Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semuanya Kita berada di kota Mek uh, Madinah Al-Munawarah Ini sebelah timur Di belakang saya ada Masjid Nabawi Masjidnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Dan ini berada di hotel Kawasan hotel tempat kita nginep Pagi ini kita akan tour Di hari Kamis tanggal 5 bulan September 2024 kita tur ke beberapa tempat mungkin ke Masjid Kuba kemudian Jabal Uhud dan beberapa tempat lain kita nanti akan mengikuti arahan dari status kita yang pimpin perjalanan ini ini busnya kelihatan gak busnya ini? oh iya itu busnya ada ayah di dalam ini jamaah sudah mulai ngumpul Insya Allah kita selesaikan nanti besok Rencananya kita ke Raudah Raudah sekarang sudah tidak kayak dulu Kalau dulu saya ke Raudah itu bisa sendiri dan bisa datang beberapa kali Bisa di subuh Terus ada di waktu tertentu Sekarang sudah harus ada izin dan berkelompok Jadi kita jadwalnya besok Mari kita lihat kondisi bus nih Bis Ini bagian dalam. Nah, ini dia. Jadi kita um, umroh ini dengan travelnya Ryan. Jadi saya daftar lewat Abang Haji Hasan Nyubun di Jakarta langsung. Paketnya terjangkau sih, cuman berapa? 23,8 juta jadi saya bisa dapat dua ayah dan saya oke okay, ini titik pertama kita ziarah di Madinah di Masjid Kuba lokasinya lokasinya di belakang saya Dan ini timnya kita berkumpul di sini semuanya titik kumpul kita turun dan nanti sebentar setelah ziarah sholat sunnah dan lain-lain di Masjid Kuba nanti kita akan kembali kumpul di sini Insyaallah Kalau melihat kondisinya sekarang sepertinya ada perluasan area masjid. Di sini areanya perluasannya di sana. Jadi taman ya dibangun di taman-taman baru. Ini adalah ustad yang juga mengantarkan kita di sini. Ustad kita ada tiga ya satu tadi ini yang antar kita dari Jakarta sekamar sama saya terus yang satunya yang sana yang putih ya lagi ada pemberitahuan informasi dari pengelola tempat sini dari pemerintah Arab Saudi Oke, okay. ini, hai, saya sama ayah di sini, di depan masih Kuba, kita baru selesai pengarahan dari tim official ya Ustadz kita ya. Sekarang kita mau menuju ke masjidnya dulu. Ini memang tempat berkumpul banyak jamaah haji, oh, jamaah umroh, sorry yang datang dari seluruh dunia ternyata hijau ya di sini sudah dibangun teman-teman hijau seperti ini ada rumput ada kurma dulu waktu 2018 kayaknya saya belum lihat sekarang sudah ada dan memang dipasang air ya, di sana air lagi mengalir dari selang-selang yang ditanam di bawah tanah ayo mari kita menuju ke masjid 
Ayo Ayo kita jalan Ya sekarang kita ada di dalam masjid Kuba selesai melaksanakan sholat sholat sunat di sini. Ini ada ayah di belakang. Terus ada duka uh, ustadz ustadz kita di sini dan jamaah uh, arrayan. Masya Allah tabarakallah. Ini bagian dalaman masjid. Luas ya, mungkin saya tidak bisa ambil semuanya Karena orang lagi beribadah di sini Jadi saya hanya bisa rekam beberapa bagian saja sebagai dokumentasi Masya Allah, Tabarakallah, Wa Ta'ala Mimbarnya di bagian sana, saya kasih lihat ya Nah itu adalah bagian mimbar dari Masjid Kuba ini Oke, kita coba lihat dulu sebelum keluar dari masjid. Ini saya berada di bagian dalam tengahnya. Di masjid ini memang boleh mengambil gambar menggunakan kamera, jadi tidak apa-apa. Tapi jangan mengambil gambar di Masjid Nabawi atau Masjid Haram. Kita menuju ke Tokuwa. Bagian dalam sih tidak terlalu besar ya. Ya beda jauh kalau masjid haram atau masjid nabawi. Tempat penyimpanan sandal sekarang sudah dibikin di luar. Dulu waktu saya pertama kesini tuh sandalnya saya pakai plastik, jadi dibungkusin gitu. Terus sekarang, ah? Ye. Nah itu ayam di sendalnya. Kita pastikan. Ini halaman luarnya. Oke, kita sekarang ada di toko warung nih sebenarnya di kebun kurma seperti ini penampakannya banyak jemaah haji ke sini untuk mencari oleh-oleh uh, kita beli kurma 45 real atau sekitar 200 ribuan per kilo kurma haji ada banyak sih yang lainnya juga kalau mau beli kayak gini nih ini ada madu terus ada yang lainnya juga di depan sana jual aksesoris ada tasbih dan lain-lain. Ini ada ayah di sini. Kalau harga ini sebenarnya 200 ribu itu ya beda tipis sih kalau barang ini kita terima di Indonesia. Tapi nggak apa-apa kita beli aja di sini sesuai yang kita bisa. Oke okay, kita masih ada di kebun kurma dan tadi kita sudah belanja. Ini belanjaan saya nih di kantong plastik. Ini kebanyakan kurma sih belanjanya. Yang lainnya tasbih buat oleh-oleh ke teman-teman keluarga. Jadi ini kebun kurma ini kurma kayak udah tua ya. Ini udah batangnya udah besar-besar kayak gini. Tingginya juga sudah lebih 10 meter nih. Tapi tidak ada buahnya, mungkin masa paninya sudah selesai. Matanya udah pada kayak kering-kering gitu, karena memang di sini lagi musim panas. Terus yang belanja di sini itu kebanyakan orang Indonesia, <laughs> orang Indonesia yang Arab sama negara lain ada sih, tapi tidak terlalu banyak. Terus yang jualan juga banyak orang Indonesia di sini yang jualan. Terus kita belanjanya bisa pakai real, sama kita juga bisa pakai ini rupiah. Terus yang jual-jual makanan ini juga banyak orang Indonesia semua. Jadi ya kayak gitu deh. 
ada mie ayam, bakso wanta, bakso sapi banyak. Yang berkunjung banyak. nih banyak jamaah umroh. Di sini ya, hampir semuanya sih jamaah umroh. Yes. Rumput nih yang saya jalan ini nih rumput sintetik. Rumput sintetis, Bisa, itu bukan rumput, rumput alam gitu ya, nggak ada, nggak ada rumput di sini. Oke, okay, kita sekarang di Jabal Uhud. Ini sudah mau jam 11 apa 12. Panas sekali di sini. Kalau lihat ke belakang ini pemandangan pegunungan di Jabal Uhud di belakang saya. Sana. Oke, okay, kita ikuti penjelasan dari Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh otot kita tentang sejarah perang Uhud di belakang kita. Ini replika kejadian perang Uhud yang ada di sini. Sana itu masih ada jejak buahnya masih ada. Kenapa itu masih ada? Karena itu tempat Nabi Muhammad SAW ketika kalah dari perang Uhud, Nabi larinya ke situ. Ya, Nabi larinya ke gua Uhud, tempatnya di situ. Tempat dari kejaran kaum kafir Quraisy Baik, di depan kita. Jadi kita sekarang membelakang nih Jabal Uhud nih ya. Tapi gambaran begini nih, lihat. Jadi Jabal Uhud ini begini. Ya. Ini namanya Jabal Rumat. Jabal Rumat itu tempat gunung bukit pelempar panah yang tadi saya bilang ada orang pada naik di sana posisinya, lihat. Ada kan? Oke. Okay. Ya Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya Allah, kubur ya Allah. Ini adalah Pekuburan Uhud, para syuhada Uhud. Masya Allah, tabarakallah wa ta'ala. Ini ada penjelasan dari Ustaz. Ini. Ya Allah. Tapi walaupun para sahabat ini adalah meninggal saat ini, tapi sejatinya para sahabat itu tidak meninggal. Ya Allah. Apa kata Allah dalam Ya Allah. Jangan sekali-kali kita mengira bahwasanya mereka orang yang gugur mati syahid Mereka ya Allah. Para syahada perang Uhud. Ada Ada gunung kecil di belakang saya. Itu adalah gunung para pemanah dulu yang berdiri di atas untuk memanah para musuh pemanah itu kemudian turun mengambil rampasan dan itu menjadi penyebab kekalahan kaum muslimin di perang Uhud Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Ya Ahli Diyah Minal Mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat assalamu alaikum dara qawm al mu'minin wa atakum ma tu'aduna ghadan wal jalil antum sabitun wa nahnu insha Allah bikum lahikun ya Allah nas'alu Allah Lana walakum Al-Hafiyah Assalamu alaikum Ya Amman Nabi Sayyidina Hamza Bin Abdul Muttalib Assalamu alaikum Ya Asad Allah Wa Asad Rasulillah Assalamu alaikum Ya Sayyid Al-Shuhada Assalamu alaikum Ya Mus'ab bin Mu'mir Ya Man Asbata Qadami Ya Man Asbata Qadami Alir Rimahi 
السلام عليك يا شهداء اللهم ابهم عن الإسلام أهله وأهد الجزء وأكرم مقامه بفضلك وحرامك يا أكرم الأكرمين اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافه وعفنهم وأكرم نزلهم ووسع من خلق توصل بالماء وسلج والبرد ونبته من الخطايا وينا قصوب الأبيض من الدنس اللهم أكبر دارا خيرا من داره من أهله وزوجا خيرا من أزواجه وداخله الجنة وعيزهم من عذاب القبر وفتنته ومن عذاب النار اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تحكمنا بعدهم واغفر لنا ولهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على من أعمال إياك نعبر إياك نفعني ما شاء الله نعبر لهم نضطها لنا Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum wabarakatuh Kita di hari ketiga Masya Allah Tabarakallah wa ta'ala Di kota Madinah Hari ini hari Jumat Tanggal 6 September 2024 Dan sepertinya ini Besok pagi kita akan menuju ke Makkah Hari ini kita di pelataran Masjid Di bagian barat ya Saya akan explore beberapa bagian di dekat masjid ini. Wow, kita disambut puluhan ratusan merpati di sini. Karena ada pelarangan menggunakan kamera di dalam masjid, jadi kita tidak bisa menggunakan kamera ini untuk pengambilan gambar dalam masjid. Tetapi di halaman luarnya kita masih bisa mengambil. So, saya akan berjalan menuju ke beberapa tempat Masya Allah yang juga dikunjungi oleh para jemaah Ada Masjid Abu Bakar, Masjid Ali Dan juga yang lainnya di, di sebelahnya Wuh. Merpati ini adalah merpati yang wow, wow, wow. Tidak pernah habis-habisnya tidak ada yang memelihara secara khusus, tapi takdir Allah mereka ada di sini. Beranak pinak sudah ribuan tahun mungkin dan tidak pernah habis-habis. Dan jamaah di sini yang datang itu beli makanan, oh dan diberikan kepada merpati merpati ini. Jadi makanannya itu dijual oleh anak-anak di sini. Harganya 25 real tiga kantong. Nah ini kita menuju ke masjid Nabawi di depannya, di arah timur ya, masjidnya. Ke baratnya ini, di sini adalah 
hotel-hotel tempat kita menginap. Oke, okay, kita menuju ke lokasinya dulu ya. Masjid Abu Bakar, Masjid Ali, dan apalagi yang nanti bisa kita lihat di sana. Oke, okay, saya ada di sekitaran bagian selatan Masjid Nabawi. Ini view-nya sangat luar biasa, Masya Allah, Tabarakallah. Ini jalannya sangat luas. Sekarang kita menuju ke masjid yang tadi saya bilang. Di depan saya ini sudah ada masjidnya. Yaitu, yaitu Masjid Putih, namanya Masjid Ali. Masya Allah, Tabarakallah. Indonesia. Indonesia. <laughs> nah ini dia, Masjid Ali. Ali bin Nabi Talib radhiyallahu anhu. Masyaallah tabarakallah. Taala. Jadi ini kali kedua sebenarnya saya ke Madinah dan kali pertama saya membuat rekaman video ini. Sebelum saya datang ke sini pun saya niatkan untuk mau membuat dokumentasi yang mau saya bawa pulang ke kampung. Tadi subuh setengah berapa ya? Sekitar jam sebelum jam 3 pagi. Itu saya sudah ke Masjid Nabawi sholat Dan sudah bawa peralatan rekaman dan sebagainya untuk bikin konten Ternyata sandal saya itu sepertinya salah diambil orang di Masjid Nabawi Dan akhirnya saya batal Dan ya mungkin ini jalannya ya Karena saya jalan sama ayah tidak mungkin juga saya datang bikin rekaman di sini Karena beliau nanti kecapean Jadi asbabnya akhirnya saya antar pulang ayah ke hotel dan sekarang saya jalan sendiri ke sini supaya lebih leluasa saya minta izin ke beliau untuk membuat rekaman di masjid-masjid ini oke kita coba lebih dekat ya untuk melihat masjid ini dan kita belum duha nah kalau ada sempat kita akan duha saja di masjid ini tadi rencananya di Nabawi sih tapi ini sudah sangat dekat dengan masjid jadi kita akan tuha di sini. Wah, ternyata saya harus pergi. Tidak bisa sholat di masjidnya di belakang. Karena saya tanya tempat wudhu, petugasnya bilang, e, haram, haram. <laughs> Jadi kita harus cari tempat wudhu dulu. Nanti kalau sudah wudhu, kita coba balik lagi untuk sholat di sana. Oke, sekarang kita sudah kembali. Ada di dekat Masjid al -Ghumam atau masjid awan jadi saya kasih catatan sedikit ya tadi itu karena ke, di masjid Ali saya tidak bisa untuk duha di situ mereka bilang haram mungkin karena saya tanya tempat wudhu dan saya kembali ke masjid Nabawi untuk wudhu jadi pesan saya adalah kalau Siap. Oh siap. Berarti di luar sini bisa. Siap. Terima kasih banyak saat. Oke okay, kita diingatkan oleh Motoif dari grup lain bahwa kamera tidak boleh ada di musik kuba. Nah jadi saya ingatkan lagi ya, tadi kalau ada di sini itu uh, paling bagus jaga wudhu. Yeah. Jaga wudhu karena memang lingkungan yang sangat bersih lingkungan masjid jadi ada baiknya wudhu supaya kalau ada waktu sholat itu tidak usah lagi hmm, cari tempat wudhu apalagi tempat wudhu sini memang agak jauh baru ya. terus yang kedua kalau ada kelebihan rezeki sisihkan di sini banyak kali petugas-petugas kebersihan dan lain-lain yang dari India Bangladesh Pakistan dan lain, -lain ada di sini karena mereka butuh sedekah jadi kalau ada yang nitip sedekah dari kampung atau dari keluarga silahkan nah ini kita ke Masjid al -Ghumam. ciri khas masjid ini kemarin kita dapat penjelasan dari ustadznya itu adalah masjid dengan gaya bangunan lapak Turki Usmani lihat nih Atau seperti sama dengan Uh, Sofia tuh ini masjidnya banyak sekali di Jumat pagi ini peziarah datang untuk melihat ya memang di sini saya lihat paling banyak dari Indonesia 
Terus di masjid ini seperti yang lain banyak sekali merpati orang suka kejar-kejar kayak gini karena mereka ingin lihat merpatinya terbang. Nah itu tuh 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 ini kelakuan orang-orang Indonesia nih <laughs> luar biasa. Tahu ya masjid ini kayaknya nggak bisa dibuka. Insya Allah kita akan masuk untuk sholat di dalam. Oh kita masuk ya Masjid al Muhammad Lihat nih ya Konstruksi Bangunannya ini Turki Osman Nih tiang-tiangnya seperti Kelihatan tiang-tiang batu ya. Batu besar Wow luar biasa Pokoknya kayak bangunannya Bangunan-bangunan uh, Turki lah dan sepertinya oh oh kita ditegur sama petugas keamanannya jangan ambil apa gambar lebih dekat ke sana terus ini menurut penjelasan ustadz ini masjid awan karena dulu di zaman rasulullah pernah kemarau panjang dan kemudian rasul melaksanakan sholat di sini untuk memohon turunnya hujan lalu Awan itu berkumpul di atas sini, kemudian turun lo hujan. Dan diabadikan dengan dibangun masjid ini. Masjid awan ya. Oke, kita masuk sholat dulu, tapi kameranya kita mati. Ya, kita selesai dari masjid ini. Kita bergeser 100 meter ke masjid berikutnya. Yaitu Masjid Abu Bakar. Masya Allah, tabarakallah. Jadi masih Abu Bakar ini, kalau menurut penuturan masjid-masjid ini, atau terutama yang menggunakan nama-nama sahabat itu, salah satu diantaranya adalah karena bekas rumah milik sahabat tersebut. Dan ini adalah masjidnya. Nah ini dia masjidnya. Masjid Abu Bakar Radiyallahu Ya Allah Allahumma firlah wa rahmah wa afiqan Allahumma firlah wa rahmah wa afiqan Allahumma firlah wa rahmah Ya Allah Allahumma firlah wa rahmah wa afiqan Wih, jasa-jasa beliau Sangat luar biasa Ini temboknya ini batu juga ini yang kita minta ini batu. Nah, seperti melihat gaya bangunannya dan batu-batu yang dipakai sebenarnya sangat mirip dengan besit Algomama tadi ini yang sana belakang ini. Nah itu sangat mirip dengan ini masih Abu Bakar. Ada satu menara di atas. Menara khas dari Turki Utsmani. Kalau kita lihat menara biru, ya, kalau kita berkunjung ke Masjid Nabawi, ada satu menara uh, hijau di dekat kubah hijau itu. Itu katanya satu-satunya menara peninggalan Turki Utsmani yang masih ada sampai sekarang. Karena sebenarnya, uh, ya katanya sih ya, setelah penguasaan kembali. Uh, Arab Saudi oleh uh, kerajaan yang seperti sekarang mengambil alihan dari dulu Turki Utsman itu banyak sekali peninggalan sejarah yang dihilangkan. Ya tidak tahu kenapa ya. Termasuk juga beberapa bangunan-bangunan bersejarah itu diratakan. Jadi benar-benar kita mencari jejak itu agak susah. Jadi itu pentingnya. Kalau kita ke kota suci ini perlu ada tour guide. Ya. Jadi kita ikut travel tuh ada manfaatnya itu mereka menjelaskan tentang beberapa hal yang ada di sini yang tidak pernah kita ketahui sebelumnya. Dan sepertinya masjid ini, ini pintu masuknya, itu bisa masuk untuk sholat. 
kita akan sholat lagi di sini. <laughs> Pokoknya di sini tuh harus banyak ibadah. Kita udah dua ini waktu masih duha juga. Ya kita masuk sholat lagi. <laughs> ya, baru selesai kita sholat di dalam masjid ini. Masjid Abu Bakar radhiyallahu an. Dalamnya tidak terlalu luas. Jadi memang uh, seperti yang teman-teman lihat ini mirip-mirip Ayah -mirip, eh, Sofia di Turki. Sedikit saya jelaskan ya karena tadi tidak bisa kita ngambil uh, video di dalam masjidnya. Jadi kalau dari dinding-dinding ini sama persis di dalam masih batu ya. Dinding batu. Batu asli. Kemudian masih ada sisa kayu. Mungkin nanti lihat ya. Ini ada kayu. Saya tidak tahu kayu ini baru dibikin atau memang sudah lama. Tapi kayaknya memang ciri khas membuat bangunan dulu-dulu kali gitu ya. Ini kayunya. Kemudian juga di atas itu. Mungkin sebagai pembatas atau penahan. Jadi sepertinya masjid ini dipugar tapi tidak dipugar secara keseluruhan. Ada beberapa bagian yang menjadi keaslian masjid itu tetap dipertahankan. Terus di bagian dalam itu tidak ada jendela. Tapi dibikin ada seperti jendela tapi itu tidak tembus keluar. Jadi hanya bentuknya aja seperti jendela. Tapi ada untuk dekat pintu masuk itu ada satu jendela. Kemudian sepertinya tidak ada... Saya belum lihat ya, atau mungkin belum ketemu, tidak ada sholat bersama imam di dalam. Karena di tempat imam juga sangat kecil dan ditaruh benda di situ. Seperti lampu pembatas, itu menunjukkan bahwa tidak ada imam di situ. Jadi masjid ini hanya untuk ziarah, orang-orang hanya boleh datang untuk sholat sunat. Jadi bukan untuk sholat wajib. Lagian ini, wow, sangat dekat dengan Masjid Nabawi, jadi... Kayaknya tidak mungkin orang mau sholat di sini ya. Karena afdolnya melaksanakan sholat uh, di Masjid Nabawi itu tentu lebih besar dibanding masjid ini. Jadi sekali lagi, menurut penjelasan yang kita dapat, kenapa ada masjid yang menggunakan nama-nama sahabat seperti Ali, kemudian yang ini Abu Bakar, mungkin Masjid Umar dan Uthman kita belum ketemu. Mungkin kalau ada dekat-dekat sini lain waktu ya Insya Allah Tapi itu rata-rata menggunakan nama sahabat itu Karena dulu merupakan tempat tinggal Nah kalau ada penjelasan lain Silahkan nanti ditulis di kolom Masya Allah, Allah Ini matahari sudah mau naik Jadi suasana sudah mulai terik panas Arab sekarang ini Memang lagi panas Saya tidak tahu berapa suhunya Tapi menurut penjelasan kemarin bisa melampau 60 ya derajat celcius itu sangat tinggi dan bayangin aja waktu saya pertama datang dua hari lalu itu sudah langsung sholat maghrib hawa panasnya itu sangat terasa sangat terasa hawa panasnya di lantai dan waktu itu kita belum bawa sejarah dan lain-lain kita sujud di lantai itu hawanya itu panas sekali saya malah berpikir jangan-jangan saya bikin salah apa gitu ya datang-datang disambut dengan hawa panas di masjid nabawi tapi ternyata setelah beberapa hari di sini kita bertobat bahwa ternyata itu hawa panas itu bukan cuma di sore, malam hari pun pada saat kita sholat isya masih terasa hawa panas itu. Tentu yang di luar masjid ya. Kalau di dalam memang ada AC dan lain-lain. Oke, saya masih penasaran yang Masjid Ali. Kita akan kembali ke Masjid Ali dulu. Karena kita harus sholat di dalam. Sayang sekali, masjid-masjid ini kita tidak bisa ambil gambar dari dalamnya. Uh, Masya Allah. Eh, orang-orang yang ada di sini paling banyak. Indo Orang-orang Indo Ini lihat nih barisan Indo <laughs> Banyak sekali Indo di sini. Terus ya memang ada juga dari India Pakistan ya. itu, itu yang paling mayoritas di sini. Wow Lihat di Masjid Nabawi Hari Jumat nih Padat orang-orang Tapi kamera kan kita matiin Pokoknya kita matiin jangan cari masalah Kita matiin kamera di pas pintu masuk Nabawi Nanti keluar kita nyalain lagi Aku mau sampai di Masjid Ali. Ini renovasi baru, tapi gayanya gaya ini baru. Oke, okay, ini sepintas uh, bagian dalam Masjid Ali. Terima Allah. Oh, ini sirkulasi klasik. Iya, ini sangat arsiteknya pintar. 
Ya, ini masjid uh, Ali kita baru saja salat di dalam. Sebenarnya saya mau ngambil video di dalam tapi itu ya khawatir dilarang dan saya uh, dapat peringatan kalau di sini ada pelarangan terus kita melakukan pelanggaran kameranya langsung diambil tidak banyak tanya ini sepertinya beda dengan masjid Abu Bakar konstruksi di dalam uh, ini renovasi kayaknya hampir 100% karena sudah tidak ada lagi batu di dalam hanya batu susunan batu tela kemudian kayunya juga kayu sepertinya kayu kayu jati dan kayu kayu lain dan uh, ini dibangun uh, di nasti abasyah kalau teman-teman lain yang punya catatan sejarahnya boleh di komen ya. yang lebih tahu tentunya oke okay, sebenarnya kita mau ke Baki, makan baki, tapi ini sudah panas terik. Padahal ini cuma baru sekitar jam 8an ya, tapi sudah terik sekali. Jadi kita tidak bisa lagi ke sana. So, kalau kesempatan nanti kita bikin video sendiri lagi. Nah, kami itu punya kesempatan untuk ziarah ke Rauta dan melewati makam Nabi Muhammad SAW itu nanti selepas uh, sholat Jumat di sore hari, di sekitar jam 16 kayak gitu-gitulah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar? Baik. Alhamdulillah. India, Bangladesh, Lala, in Pakistan. Oh, Pakistan. Pakistan, Pakistan. Indonesia. Indonesia. So, alhamdulillah, alhamdulillah. Makasih. <laughs> Makasih. Okay. Assalamualaikum. Jadi gitu. Kita kalau setiap ketemu jamaah dari luar, mereka selalu menyapa. Menyapa, ya segitulah, sesama muslim saling kenal ya antar bangsa, antar negara. Masya Allah, tabarakallah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini di waktu sore hari, saya coba berani untuk uh, menggunakan kamera ini. Sebenarnya katanya dilarang, tapi ada yang bilang kalau di luar begini itu tidak dilarang ya, di bagian luarnya. Jadi kita coba menggunakan ini di bagian luarnya. Kebetulan ini sudah perjalanan mau pulang kembali ke hotel. Dari baru saja kita ziarah ke Rauda, sholat sunat di sana. Kemudian kita juga baru saja uh, ziarah makam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di sana memang kamera tidak bisa dinyalakan, dilarang. Jadi kita tidak membuat rekaman apa-apa. Tapi sudah selesai. Kita kembali. Ini ada ayah di sini. Nah, ada ayah di sini. Dan sepertinya ritual-ritual penting selama di Madinah. Uh, kemarin kita sempat ziarah beberapa tempat ada ke Jabal Uhud, kemudian kebun kurma kemudian sholat sunat di Masjid Kuba terus tadi pagi saya vlog di uh, Masjid Abu Bakar, Masjid Ali dan satunya lagi iya kita langsung ke hotel iya terus uh, di Masjid Awan tuh ya pasar apa sih Ya, sudah selesai dan yang paling penting tadi kita sholat jumat juga di sini kemudian kita um, barusan selesai ziarah di Rauda dan juga selesai ziarah makam Nabi jadi itu ritual penting ritual penting yang mungkin sudah kita selesaikan seolah mungkin besok kita sudah langsung melanjutkan perjalanan ke Makkah untuk ibadah umrah